。胡说什么呢？我只是怕你一个人闷，想陪你一起。什么？这丫头脑子又被夹了。你是谁？你是苏冰山，懂不懂？情绪都到这了，今天我破例允许你抽我一耳光，之后咱们顺利把婚事退了。不要犹豫了，好好证明自己，不然林汉怎么和龙王汇报？那你去别的地方喝吧，你在这里会打扰我和美人喝酒。看到了没？爷们，我可是什么事情都做得出来。别逼我做更过分的事！你这家伙演技真够拙劣的，当我是白痴吗？想逼我走没门！你们喝你们的就是了、啊，我又不管你。等你玩累了，咱们就一起回家。啥？这话也是你能说的？你的身份和立场呢？别这样看我，我已经想明白了。这三年我为了考验你，让你受了太多的委屈，但从现在开始，我要让你做世界上最幸福的男人。你想干什么都可以，我不会怪你。这女人真要害死我呀！玩真的是吧？算你狠，还是先把林汉拉走再说吧。那你慢慢喝吧，我和林小姐去一趟洗手间，不要过来打扰我们。大哥这么狂野的吗？特么的，我这夜店小王子都没你们一半开放。这家伙果然只是在演戏而已，可他为什么这么抗拒我呢？难道他这三年喜欢我都是假的？千少，你带我来这里做什么啊？只是单纯的想要跟你聊聊。你这么纯洁的女孩子不多了，像苏月这种冲着我有钱来的女人，我看着就倒胃口。我再回去跟他聊聊退婚的事，咱们下次再一起喝酒哈。苏月，你演技再好，终究还是我技高一筹。等林汉将今天的事情汇报给叶晨后，那个傻帽就不会觉得我跟他抢女人了，又能多活些日子了。嘿嘿，想想都激动啊！怎么了，浩儿？任务还顺利吗？已经接近目标了，不过接近目标时遇到了十三和苏月。十三，他带着苏月去做什么？他们在酒吧喝酒，是不是这小子要灌醉苏月，然后对他下黑手？混蛋！我喜欢的女人绝不允许任何人染指。他们没喝多少，不过两人搂搂抱抱的，苏月看起来很主动。不可能，苏月心里只有我，怎么可能主动亲近其他男人？你帮我盯着苏月，保护好她，知道吗？这样吧，龙王，要不我改变下计划，潜入到千家接近十三，怎么样？这样也能更好的保护苏月。这家伙连龙魂组织的秘密都知道，或许我一直在打探的消息，他能够给出答案。可以，那哈尔你先改变计划吧。秦家这边暂时不急，记住，一定不能让他碰我的女人。新来的，你是不是没有带脑子呀？谁让你上班时间打电话还大吼大叫的，还什么碰你的女人？咋的？你买的娃娃被人偷了？混蛋！想我堂堂的龙王，居然被一个小小保安经理欺负。要不是为了我的后宫计划，你早就是一具尸体了。梁经理，公司有规定，上班时间允许接电话。你特么的还敢跟我顶嘴？你是不想干了吧？我没有顶嘴，我是和你讲道理。讲你特么的道理，不想干就滚蛋。等我的计划完成，这家伙第一个死，姓千的可以先往后稍稍了。一个男人为了泡妞还能做到这个份上，这样的人当真有资格领导组织？大哥，苏月才喝了三杯就已经喝趴下了，他酒量这么差劲吗？是的，苏月的酒量非常差。大哥，你完事了。滚犊子，想啥呢？我把他送走了。这女人非常危险，你以后别和她来往，知道吗？哎，谁让你喊我大哥呢？不然谁愿意跟叶晨唱反调？行，大哥，你说啥就是啥。不过眼下的情况，苏月咋办？我带她回去吧。这女人真让人头疼，不能喝就别喝，过来演个戏也不用这么拼吧。万一我趁人之危，那龙王不就成了绿帽苦主龙了吗？跟主角抢女人，这是太他妈危险了。我还是老老实实当个反派苟下去再说吧。十三，你好帅呀！一边去，别靠在我的肩膀上。衣服弄脏了，你洗吗？我的个乖乖，这还是我认识的那个舔狗少爷。以前的少爷，那可是风雨无阻，舔了三年。不嘛，人家就想黏着你。这女人很想母亲，就因患癌病逝。父亲忙着振兴苏家，没时间陪她。又对他要求极其严格，在孤独和压力下，他养成了倔强和好强的性格，人也越来越冰冷独立。可喝醉了之后，咋就这么孩子气呢？虽然你这样子很迷人，但你别对我这样啊，我消受不起啊。嗯，你大爷，你怎么还动手动脚的了？精神点好不好？你可是苏家千金啊，老王，帮忙啊！少爷，我在开车呢，我帮不了你啊。特么的，美女投怀送抱，你小子装啥正经人？你真的，你去当三年舔狗。我亲了你这么多下，你怎么不亲我？你特么这么狂野的，你怎么能这样啊？这不是苏月，这特么就是一个饥渴的女妖精啊！谁让你不舔我了？你以前说了要舔我一辈子的，你说话不算数。可我舔了三年也没舔到啊！那你为什么不再试试多舔三年呢？如果试了会怎么样？嘻嘻，你会变成一只大舔狗。
，这女人是真的喝高了，这便也绝了。对不起，我知道你不高兴了，那换我舔你好不好？你别不理我吗？老王开快点，老子顶不住了，赶紧送她回家。哦